একই পরিবারের তিন জনের করোনা শনাক্ত হওয়ায় উদ্বেগে মোহাম্মদপুর জাপান গার্ডেন সিটির ছাব্বিশটি ভবনের প্রায় নয় হাজার পরিবার আগে থেকেই লকডাউন ঘোষিত মোহাম্মদপুর এলাকায় নতুন করে করোনা হওয়ার খবরে লোক চলাচল অনেকটাই সীমিত হয়ে পড়েছে জাপান গার্ডেন সিটির নিজস্ব নিরাপত্তা কর্মীরা সিটিতে প্রবেশ এবং বাহির হতে কড়াকড়ি আরোপ করেছেন জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কাউকেই বের হতে বা ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না জাপান গার্ডেনে মোটামুটি আগে কয়েকদিন থেকেই আপনার এদিক দিয়ে গেট ওদের লক করা থাকে মোটামুটি রিক্সা ঢুকতে দেয় না যতটুক ইকোট করার ওটা করতেছে আর কি আমরা আগেই যেমনটি বলছিলাম মোহাম্মদপুরের জাপান গার্ডেন সিটি লকডাউন করা হয়েছে আর সেখানকার সবশেষ পরিস্থিতি জানাতে এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন বিজন কুমার দাস বিজন আমরা জানি যে রাজধানীর যে কয়েকটি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা আছে করোনা প্রবণ তার মধ্যে মোহাম্মদপুর অন্যতম আর এই জাপান গার্ডেন সিটিতে অনেকগুলো পরিবার আসলে বাস করে তো সেখানে এখন কেমন পরিস্থিতি দেখছেন সম্প আসলে আমি বিকেল থেকে রাজধানীর বিভিন্ন স্পটে ঘুরছিলাম তো বিকেল পাঁচটার দিকে আমি এসেছিলাম আসলে মোহাম্মদপুর জাপান গার্ডেন সিটি ওখানে যে নতুন করে যে তিনজন করোনার আক্রান্ত হয়েছেন সে খবর এখানকার মানুষের মধ্যে একটা উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ছিল সেটা আমি আগেই জানিয়েছিলাম পরবর্তীতে আমরা মোহাম্মদপুর থেকে রাজধানীর বিশেষ করে মিরপুর তা মিরপুর দশ তারপর গাবতলি শ্যামলি কল্যাণপুর সবশেষ হয়ে বনানি হয়ে আমরা এখন ঠিক গুলশানে আছি আমরা টোটাল রাজধানীর পরিস্থিতি আমরা আসলে অবলোকন করছিলাম যে কোথায় মানুষ লকডাউন কতটা মেনে চলছেন সেটা আসলে দেখার জন্য ঠিক আমরা যে এই মুহূর্তে যখন গুলশানে এসে পৌঁছেছি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গুলশানে গত কয়েকদিনের তুলনায় আজকে এখানকার লোকজন জনসমাগম বেশ কম আছেন একদম এখানকার যারা বিশেষ করে আপনি দেখতে পাচ্ছেন মাত্র ওষুধের দোকানগুলো ছাড়া প্রায় সব দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে এখানকার বিকেলের দিকে বেশ কয়েকটি বিকেলের দিকে সুপার সবগুলো সেটি বন্ধ হয়ে যায় তারপর থেকে আস্তে আস্তে লোকজন কম থাকে কিন্তু এখানে যারা দু একজন আছেন তাদের আমি জানতে চেয়েছিলাম যে আসলে কীরকম লোকজন এখানে চলছে লকডাউন কতটা মানছে তারা সব বলছেন বিকেল ছয়টার দিকে এখানে ভ্রাম্যমান আদালতের একটি গাড়ি আসছিল পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট সহ তারা আসছিলেন তারা এখানকে দুজনকে ধরে নিয়ে গেছেন দুজনকে আটক করা হয়নি তারপর হয়তো ছেড়ে দিয়েছেন এমন একটা আমরা তথ্য পেয়েছি আসলে সেই কারণে মূলত এখানকার লোকজনের হাঁটাচলা বা খুব কম আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এছাড়া সবগুলো এলাকা যেটি যেমনটি বলছিলাম সবগুলো এলাকার লোকজনের উপস্থিতি অন্য যে কোনো দিনের তুলনায় তারা কম বিশেষ করে আপনি জানেন যে এটা একটি আবাসিক এলাকা এই গুলশান বনানি কূটনৈতিক এলাকা এমনিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা বেশ জোরদার থাকে তো এখনও পুলিশ টহল দিচ্ছে এবং তারা খুব সতর্ক অবস্থানে মানুষ এখানে বের হচ্ছে তো সম্পর্কে ছিল আমার কাছে এখানকার সবশেষ খবর বিজুন কুমার দাস ধন্যবাদ আপনাকে